నమస్కారం వరల్డ్ ఆర్థరైటీస్ డే సందర్భంగా ప్రత్యేక హెల్త్ లైన్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈ రోజు హెల్త్ లైన్ కార్యక్రమంలో మనతో పాటు ఉన్నారు అపోలో హాస్పిటల్ వైద్యులు డాక్టర్ సి వివేకానంద రెడ్డి గారు సీనియర్ కన్సల్టెంట్ రోబోటిక్ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ ఆర్థోస్కోపీ అండ్ స్పైన్ సర్జన్ డాక్టర్ తో మాట్లాడాలనుకున్న వారు జీరో ఎయిట్ సిక్స్ వన్ టూ త్రీ జీరో త్రీ ట్రిపుల్ నైన్ కి కాల్ చేయండి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ వెల్కమ్ టు హెల్త్ లైన్ సార్ ఓకే సార్ వరల్డ్ ఆర్థరైటీస్ డే ఈ రోజు సో అసలు ఇది ఎందుకు జరుపుకుంటున్నాము ఎప్పుడు జరుపుకుంటున్నాం ఇది దేని కోసంగా మనకు వచ్చింది చాలామంది అవేర్నెస్ లేకపోవడం వల్ల మొదటి దశల్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకోలేకపోవడము నార్మల్గా సింపుల్ ట్యాబ్లెట్స్ ఏదైనా వాడుకోవడం ఇది వ్యాధి ముదిరిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి మొదటి దశల్లో అయితే మెడికల్ మేనేజ్మెంట్స్ కొంచెం రెస్ట్ ద్వారా తగ్గేది కొన్ని ఎక్సర్సైజ్లు డైట్ ఇలా మార్చుకొని కంట్రోల్ చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి దాన్ని ఆ స్టేజ్లో మనము మిస్ అయిపోయి కొంచెం వ్యాధి ముదిరిన తర్వాత రావడం ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈ కీల వ్యాధుల గురించి అవగాహన కోసం వరల్డ్ వైడ్ ఒక అసోసియేషన్ ప్రారంభించి యూలార్ ఈయూఎల్ఏఆర్ యూరోపియన్ సొసైటీ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు దీనిలో ముఖ్యంగా కీలవాతం అంటే ఏమి దీనికి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎలా మొదటి దశల్లో కనుక్కోవాలి ఆహారంలో మార్పులు ఏమన్నా ఉన్నాయా నెక్స్ట్ దీనికి ఏమేమి మందులు వాడాలి దీన్ని ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఒకవేళ ఈ వ్యాధులు కొంచెం అడ్వాన్స్ స్టేజ్లోగానే ఉంటే కొన్నిసార్లు కీళ్ళు అరుదులు రావడము వంపులు రావడము అలాంటి వచ్చినప్పుడు దానికి కొంచెం సపరేట్ ఎయిడ్స్ అంటే స్టిక్ సపోర్ట్స్ కానీ లేదా వాకర్ కావచ్చు ఇలాంటిది వాడాల్సిన స్టేజ్లో ఒకవేళ సర్జరీ చేయాల్సి వస్తే సర్జరీ చేయడం ఇట్లా ఒక ఐడియా కోసం అవేర్నెస్ కోసం ఈ అసోసియేషన్ ప్రారంభమైందండి అండ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అక్టోబర్ పన్నెండవ తారీఖున మనము వరల్డ్ ఆర్థిక డే జరుపుతున్నాము ఇది మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒక ప్లాట్ఫామ్ కావాలి దీని గురించి డిస్కషన్ చేయడానికి అందుకని ప్రపంచవ్యాప్తంగా డాక్టర్స్ అందరూ అండ్ కొంతమంది సోషల్ యాక్టివిస్ట్స్ కానీ స్వచ్ఛందంగా కొంతమంది దీని బారిన పడి వాళ్ళ లైఫ్లో కొంచెం మార్పులు చేసుకొని బాగున్న పేషెంట్స్ కూడా కొంతమంది దీనిలో జాయిన్ అవుతున్నారు ఈ ఇయర్ మీరు అడిగినట్టు ఇన్ఫార్మ్ చాయిసెస్ బెటర్ అవుట్కమ్ అంటే ఈ వ్యాధుల నుంచి బయటపడేదానికి మార్గాలు ఏమున్నాయి దీని లక్షణాలు ఎలా ఉన్నాయి దీని నుంచి బయటపడేదానికి ఏం చేయాలి మనము సో ఇవన్నీ పేషెంట్స్ కానీ అర్థమవుతాయి సో వాళ్ళు వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్లో మార్పులు చేసుకోవడం అంటే డైట్ మార్చుకొని బరువు తగ్గడము కొంచెం రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ జాగింగ్ కానీ లేదంటే వాకింగ్ కానీ కొంచెం సైక్లింగ్ కానీ ఇలాంటి చేసుకొని వాళ్ళ ఎముకలు సంబంధించి తర్వాత కంటాలకు సంబంధించి కొంచెం బలం పెంచుకొని నార్మల్ లైఫ్ లీడ్ చేసేదానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈసారి థీమ్ ఇన్ఫార్మ్ చేసేస్ బెటర్ అవుట్కమ్ సార్ ఓకే సార్ అసలు ఆర్థరైటీస్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఎవరిలో ఎక్కువ చూడవచ్చు మనం ఇది ఆర్థరైటీస్ అంటే ఎనీథింగ్ ఒక జాయింట్కి సంబంధించిన సమస్యని మనము ఆర్థరైటీస్ అంటే ఒక వాపు ఆర్త్ర అంటే జాయింట్ అనేసి ఐటీస్ అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ వాపు రావడము దానికి సంబంధించిన నొప్పులు దానికి రిలేటెడ్ కండిషన్స్ని ఆర్థరైటీస్ అంటారు కామన్గా మనం చూసేది అయితే ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ అంటే ఇది వయసు రీత్యా ఏదైనా యాక్సిడెంట్స్ అవడము లేదంటే దెబ్బ తగలడము లేదా వయసు రీత్యా ఏదైనా నొప్పులు రావడము ఇలాంటివన్నీ ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ అంటారు ఇది ఏ వయసు అనేది ఏమీ లేదు వయసు రీత్యా ఒకవేళ పాత ఇంజురీస్ వల్ల కానీ లేదంటే ఇంతకుముందు ఎక్కడో దెబ్బ తగిలి జాయింట్స్ లో డామేజ్ అవడము ఫ్రాక్చర్ అవడము ఫ్రాక్చర్ జాయింట్స్ లో ఉన్నప్పుడు అది అరుగుదల స్టార్ట్ అవుతుంది కొన్నిసార్లు మనము నొప్పులు స్టార్ట్ అయిన తర్వాత వెయిట్ వల్ల కూడా కొంచెం ఈ అరుదుల అనేది ప్రోగ్రెస్ అవుతూ ఉంటుంది వెరీ రేర్ గా మనకి ఏమీ ఇష్యూస్ లేకుండా సన్న బరువు బరువు వల్ల యాక్చువల్గా ఇది అగ్రవేట్ అవుతూ ఉంటుంది బరువు లేకుండా సన్నగా ఉన్న వాళ్ళ కూడా మన బోన్ క్వాలిటీ సరిగా లేనప్పుడు జాయింట్ లో స్ట్రెంగ్త్ లేనప్పుడు అనేది వస్తుంది ఇంకో రకంగా వస్తే ఇన్ఫ్లమేషన్ సంబంధించి రొమటాయిస్ మనం కామన్ గా చూస్తూ ఉంటాము కీళ్ళ వాతం అంటారు సో రొమటా ఆర్థరైటిస్ అంటే ఏంటంటే కామన్ కంప్లైంట్స్ లో పొద్దున లేవంగానే చేతి వేలులో బిగ్స్ బిగ్సు ఒకే కీళ్ళు కాకుండా మల్టిపుల్ కీళ్ళు అంటే భుజం కావచ్చు నడుము మోకాలు తుంటి కీళ్ళు పాదాలు మనము కానీ ఇలా రకరకాల నొప్పులు రావడం ఇది మనము కీళ్ళ వాతం కింద చూసుకుంటుంటే దీనిలో మెయిన్ గా రొమటా ఆర్థరైటిస్ అనేది మనం ఆర్ఏ ఫ్యాక్టర్ అనేది టెస్ట్ చేసుకోవడము దానిలో ఈఎస్ఆర్సిఆర్పి ఇన్ఫర్మేషన్ యొక్క తీవ్రత ఎంతగా ఉంది దాన్ని దాన్ని వాడే మందుల్లో ఈ వాతాన్ని తగ్గించేదానికి డిసీజ్ మాడిఫైడ్ రొమటాయిడ్ డ్రగ్స్ అని కానీ నెక్స్ట్ తర్వాత ఈ నొప్పు తగ్గేదానికి వాపు తగ్గేదానికి మెడిసిన్స్ బోన్ స్ట్రెంత్నింగ్ సంబంధించి గుజ్జు పెరిగేదానికి ఈ మెడిసిన్స్ ఇలాగ రకరకాలుగా ఉంటాయి ఇవన్నీ
యూరిక్ యాసిడ్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు నార్మల్గా ఫీమేల్స్లో అయితే సిక్స్ లోపు ఉండాలి మేల్స్లో అయితే సెవెన్ పాయింట్ టూ లోపు ఉండాలి ఇది ఈ మనకి బార్డర్ దాటేసి వచ్చినప్పుడు పిల్లలు ఇటువంటి కండిషన్స్ ఉంటాయి సో దీనికి ఆహారంలో మార్పులు చేసుకోవాలి అంటే ప్రోటీన్ తక్కువ ఆహారం కొన్నిసార్లు స్వీట్స్ తగ్గించాలి పన్నీర్ లాంటి ఇంకా నాన్ వెజ్ తీసుకునే వాళ్ళలో హై అండ్ కొలెస్ట్రాల్ సంబంధించి అంటే మటన్ ఫ్రాన్స్ కానీ ఇవి వాళ్ళ ఒకవేళ తీసుకుంటే మినిమల్గా ఫిష్ చికెన్ ఎగ్ వీక్లీ వన్స్ లాగా అలా తీసుకోవడం అనేది మనం ఫాలో అవ్వాలి వెజిటేరియన్ డైట్ ప్రకారం వస్తే ఈ క్యాబేజ్ కాలిఫ్లవర్ టొమాటో వంకాయ పాలక్ కానీ పన్నీర్ ఇటువంటివి మనం తగ్గించి పోలో స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నెల్లూరు ఆర్థోపెటిక్ డిపార్ట్మెంట్ నందు నోబెల్ టెక్నాలజీ ద్వారా అతి తక్కువ ఖర్చు డే కేర్ పద్ధతుల్లో భుజానికి సంబంధించిన సమస్యలకు కీ హోల్ సర్జరీ డాక్టర్ వివేకానంద రెడ్డి సి సీనియర్ కన్సల్టెంట్ జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్ ఆర్థ్రోస్కోపీ అండ్ స్పైన్ సర్జన్ యాక్సిడెంట్స్ ఫిట్స్ స్పోర్ట్స్ ఇంజురీస్ వల్ల కీళ్లు తొలగి లిగమెంట్ మరియు టెండాన్ తెగిన వాళ్లకి మరియు షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తుల్లో కీళ్లు బిగుసుకున్న వాళ్లకి అరుదైన కీ హోల్ సర్జరీ పెద్ద పెద్ద కోతలు గుట్లు అవసరం లేకుండా రక్తస్రావం నొప్పి మచ్చలు ఏర్పడకుండా చిన్న రంధ్రం ద్వారా ఆపరేషన్ చేయబడును ఆపరేషన్ తరువాత మీ కమర్చిన ఇంప్లాంట్స్ తీయనవసరం లేకుండా చేసే చికిత్స భుజం నొప్పికి సంబంధించిన నరాలను బ్లాక్ చేయడం ద్వారా ఆపరేషన్ తరువాత నొప్పిని నియంత్రించవచ్చు అల్ట్రాసౌండ్ గైడెడ్ నర్వ్ బ్లాక్ ద్వారా పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ చేయబడును వివరములకు అపోలో స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ ముత్తుకూరు రోడ్ నెల్లూరు ఫోన్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ వన్ ట్రిపుల్ త్రీ సెవెన్ ట్రిపుల్ త్రీ ట్రిపుల్ సిక్స్ సెవెన్ ట్రిపుల్ త్రీ అలాగే ఈ కీలవాతం అనే దాన్ని ఎలా డయాగ్నోస్ చేయాలంటారు సో ఇందాక చెప్పినట్టుగా వయసు రీత్యా వచ్చే అరుదలకైతే డయాగ్నోస్ అని క్లినికల్ డయాగ్నోస్ అండి మనం పేషెంట్ యొక్క కంప్లైంట్స్ వినడము తర్వాత మోకాలు కానీ కామన్గా మనం చూసేది మోకాలు ఇంకా వీటిల్లో చేయి పెట్టి మనం మూమెంట్స్ మనం చెక్ చేసుకున్నప్పుడు ఒక విధమైన సౌండ్ వస్తుంది అంటే మోకాలు చెప్ప ఈ తొడెముక కాలెముకతో రాపిడ్ జరుగుతున్నప్పుడు అక్కడ వాపు ఉండడము సో ఇటువంటి ఏది క్లినికల్ డయాగ్నోసిస్ అండ్ దీన్ని మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకునే దానికి ఎక్స్రే తీస్తాము ఎక్స్రేలో కూడా నిలబడి తీసే ఎక్స్రే అయితే కరెక్ట్గా తెలుస్తుంది అంటే మన ఎక్స్రేలో ఓన్లీ ఎముక మాత్రమే కనబడుతుంది కాబట్టి ఈ మృదులాస్తి అనేది ఒక గ్యాప్లా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఒకవేళ మృదులాస్తి సఫిషియంట్గా కానీ ఉంటే గ్యాప్ అనేది కనబడుతూ ఉంటుంది సఫిషియంట్గా లేకుండా పూర్తిగా పలచబడిపోయినప్పుడు మనకి ఆ ఎముక అనేది కింద ఎముకతో కలుస్తూ ఉంటుంది సో ఎముక కింద ఎముకతో కలవడము అరిగిపోయి పక్కకి పెరిగిపోవడం లాంటిది ఏదన్నా ఉంటే అది అరుగల్లో తీవ్రమైన స్టేజ్లో అంటే జనరల్గా నాలుగు రకాల స్టేజ్లు అనుకుంటే నాలుగో స్టేజ్లో ఉందన్నట్టు చెప్తుంటారు సో అటువంటి స్టేజ్లో వంపు రావడము అరిగిన ఎముకలు పక్కకి చిన్న లూజ్ బాడీస్ లాగా రావడం అనేది కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇదంతా సివియర్ స్టేజ్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది అదే కీలవాత మరొకటి అటెటిస్ లేదా ఆర్యా ఫ్యాక్టర్ కానీ నెక్స్ట్ యూరిక్ యాసిడ్ టెస్ట్లు కొన్నిసార్లు ఈ యాంటీసిసిపి యాంటీబయోటిక్ టెస్ట్లు కొన్నిసార్లు స్పాండల్ ఆర్థైటిస్ ఉంటారు అంటే హెచ్ఎల్ఏ బి ట్వంటీ సెవెన్ యాంక్లోజింగ్ స్పాండల్ అనేది కామన్గా మేల్స్లో చూస్తూ ఉంటాము ఈ రొమ్టా ఆర్థైటిస్ అయితే ఫీమేల్స్లో చూస్తూ ఉంటాం ఆడవారులు ఎక్కువగా సో ఇలాగా తర్వాత ఆటోమ్యూన్ డిసీజ్ అంటే మన శరీరంలో మనకి ఆపోజిట్గా కొన్ని జాయింట్కి సంబంధించిన లూబ్రికేటింగ్ లేయర్స్లో కొన్ని పదార్థాలు మనకి ఆపోజిట్గా పనిచేస్తూ అక్కడ వాపు రావడము ఈ నిరంతరంగా మన న్యూట్ డబ్ల్యూబిసి కణాలతో వాటికి కంటిన్యూస్గా ఒక వార్ జరుగుతున్నట్టుగా జరిగి వరల్లో వాపు రావడం ఇది జరుగుతూ ఉంటుంది హలో నమస్తే అండి హలో 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 నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు హెల్త్ లైన్ మీ పేరు నా పేరు శ్రీనివాసులు రెడ్డి మేడం శ్రీనివాసులు రెడ్డి గారు మీ సమస్య ఏంటో డాక్టర్ గారికి తెలియజేయండి ఓకే శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు నమస్తే అండి చెప్పండి మీ సమస్య నమస్తే సార్ నమస్తే నమస్తే సార్ నాకు ఒక ఫోర్ మంత్స్ బ్యాక్ సర్జరీ జరిగింది సార్ ఏం సర్జరీ జరిగిందండి ఈ మొత్తం ఈ పాదం జరిగింది సార్ పాదమా ఆ ఏం సర్జరీ జరిగింది అన్నారు అది పాదం మొత్తానికి ఇది మొత్తం డ్యామేజ్ అయిపోతే మీ దగ్గర జరిగింది సార్ ఒక మంత్స్ బ్యాక్ ఉంది తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ తొండి దగ్గర ప్రాబ్లం అయింది సార్ ఓకే ఆ తర్వాత సైడ్ రిప్స్ ఒకటి డ్యామేజ్ అయినాయి సార్ ఓకే తర్వాత అది పాద ఉంది అది గాయం ఉందా ఇదైంది బాగానే ఉంది కానీ తొంటి దగ్గర మాత్రం పెయిన్ ఎక్కువ వస్తుంది సార్ నడుస్తా ఉంటే ఓకే అది యాక్సిడెంట్ లో ఏదైనా పాదం నలిగినట్టు బాగా డ్యామేజ్ అయ్యి జరిగిందా మీకు అవును సార్ బాగా డ్యామేజ్ డ్యామేజ్ జరిగింది ఓకే ఓకే సో అక్కడ స్కిన్ డ్రాఫ్టింగ్ అట్లా చేస్తుంటాం కదా డ్రాఫ్టింగ్ జరిగింది సార్ ఓకే ఇప్పుడు తొడే
ఇప్పుడు నడక అనేది ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా వాకర్తో నడుస్తున్నారు వాకర్ నడుస్తున్నారు ఓకే సో ఇప్పుడు మీకు పెయిన్ అనేది తుంటి జాయింట్ లో వస్తుందా తొడ దగ్గర వస్తుందా మీకు ఓకే సో జనరల్ గా ఏంటంటే మనము ఇటువంటి కాంప్లెక్స్ యాక్సిడెంట్స్ లో ఉన్నప్పుడు క్రష్ ఇంజరీ అంటే పాదం బాగా నలిగినప్పుడు మనం స్టేజ్ వైజ్ ప్రొసీజర్స్ చేసి అన్హెల్తీ పార్ట్ ఏదైతే బ్లడ్ సప్లై లేకుండా డ్యామేజ్ అవుతుందో తీసుకొని దాన్ని నెక్స్ట్ డ్రెస్సింగ్స్ చేసుకొని ఒక వ్యాక్ డ్రెస్సింగ్స్ పెట్టి కొంచెం ఎరపుండు వచ్చిన తర్వాత వెయిట్ చేసి తర్వాత చర్మం తీసేసుకోవడం అలా జరుగుతూ ఉంటుంది టెండాన్స్ అన్ని ఫస్ట్ స్టేజ్ లో రిపేర్ చేస్తాము ఈ తొడెముకో తొడెముక అని రాడ్ ద్వారా ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత మనము వెంటనే పాదం మీద బరువు పెట్టి నడవలేము కాబట్టి కొంచెం వాకర్తో బరువు పడకుండా నడవడము ఈ టైంలో కొన్నిసార్లు ఈ తుంటి జాయింట్ చుట్టూ ఉన్న కంటాలు బలహీనం వస్తూ ఉంటుంది సో మెయిన్ గా మీ కంప్లైంట్ వింటే తుంటి జాయింట్ దగ్గర ఉన్న కంటాలు బలహీనం జరుగుండొచ్చు మీరు హిప్ జాయింట్ దగ్గర ఉన్న కంటాలకు సంబంధించిన ఎక్సర్సైజ్ చేసుకొని కంటాల బలం పెరిగితే మీకు రికవర్ అయిపోద్దండి ఒకవేళ నార్మల్ గా నడక నడిచేది కొంచెం కష్టం అనిపించినప్పుడు కావాలంటే మీరు సైక్లింగ్ కానీ లేదంటే హిప్ స్ట్రెంగ్ కోసం అబ్డక్షన్ స్ట్రెంగ్ ఎక్సర్సైజ్ అవి చేస్తూ వాకర్తో ఇనిషియల్ గా కావాలంటే నడక మొదలు పెట్టి స్టిక్ ఆపోజిట్ సైడ్ పట్టుకుని నడవడము తర్వాత నార్మల్ నడక కోసం ట్రై చేయొచ్చు బహుశా మీరు హిప్ సంబంధించిన స్ట్రెంగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే మీరు కరెక్ట్ అవుతుంది అండ్ గేట్ ట్రైనింగ్ అప్పుడు మీరు ఎదురుగా కానీ ఒక మిర్రర్ లో పెట్టుకొని మీరు నడవగలిగితే ఎక్క ఎటువైపు మనము వెయిట్ ఎక్కువ పెడుతున్నాము ఎటువైపు తక్కువ పెడుతున్నాము మన నడకలో ఏదైనా మార్పు చేసుకోవాలనేది మీకు అవగాహన బాగా వస్తుందండి శ్రీనివాస్ గారు సార్ ఫర్దర్ గా సార్ ని కలవాలి అనుకుంటే అపోలో హాస్పిటల్స్ నెల్లూరు సార్ సార్ అండ్ ఈ కీలవాతానికి మెడిసిన్స్ పరంగా చూసుకుంటే మనం ట్రీట్మెంట్ లో కంప్లీట్ గా మెడిసిన్స్ తో తగ్గే అవకాశం ఉందంటారా సో ఇప్పుడు మనం యూరిక్ యాసిడ్ సంబంధించిన ఇష్యూస్ అయితే యూరిక్ యాసిడ్ మన డైట్ లో మార్పులు చేసుకొని ఒకవేళ ఇన్ కేసు డైట్ తో కూడా రెక్టిఫై కానప్పుడు లేదా యూరిక్ యాసిడ్ హైగా ఉన్నప్పుడు డైట్ తో పాటు టాబ్లెట్స్ యూరిక్ యాసిడ్ సంబంధించి మనకి ఆలోపిరునాల్ కానీ లేదంటే ఫెబుక్సోస్టాటన్ కానీ ఈ టాబ్లెట్స్ వాడు చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ మన డైట్ మార్చుకోవాలి ఇరు కేసు కంట్రోల్ చేయగలిగితే ట్యాబ్లెట్స్ ఏమి అవసరం లేదండి కానీ ఈ కీలవాతం సంబంధించింది అయితే మాత్రం మనం మందులు వాడుకోవాలి బట్ దాన్ని ఈఎస్ఆర్ సిఆర్పి అనేది చెక్ చేసుకుంటూ ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కర్స్ అంటారు దీని ప్రకారం డోస్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలి కొన్నిసార్లు ఈ కీలవాతం సంబంధించిన మందులు వాడే టైంలో లివర్ది చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి లివర్ వాల్యూస్ ఎస్జిఓటి ఎస్జిబిసి బిల్డూమిన్ కానీ ఇవి చెక్ చేసుకోవాలి అలాగే మనకి క్యాల్షియం సంబంధించి మనం చెక్ చేసుకొని అదేమైనా తక్కువ ఉంటే ఆహారంలో మార్పులు చేసుకోవాలి చలికాలంలో జనరల్ గా ఈ నొప్పులు ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి రెస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ నొప్పులు ఎక్కువ వస్తాయి సో ఇటువంటి కీలవాతం ఉన్నప్పుడు రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ యోగా కానీ కొంచెం నార్మల్ వాకింగ్ స్విమ్మింగ్ కానీ సైక్లింగ్ కానీ చేసుకోవడం ద్వారా ఈ వ్యాధిని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అండ్ సార్ ఇప్పుడు మెడిసిన్స్ పరంగా తగ్గే పని అయితే జీవిత కాలం ఈ మెడిసిన్స్ వాడుతూనే ఉండాలంటారా కీలవాతం సంబంధించింది అయితే మందులు మనం వాడుతూ ఉండొచ్చు ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది బట్ ఇందాక చెప్పినట్టు ఈఎస్ఆర్ సిఆర్పిని మనం పర్యవేక్షణలో అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలి కొన్నిసార్లు సిక్స్ మంత్స్ కు ఒకసారి ఐ చెకప్స్ కొన్నిసార్లు హెచ్సిక్యూ వీటితో క్యాట్రాక్స్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది అది చెక్ చేసుకోవాలి త్రీ మంత్స్ కు ఒకసారి లివర్ టెస్ట్ కూడా చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అండ్ మనకి మిగతా యాంక్లోజింగ్ స్పాన్లైటిస్ కానీ అదర్ ఆటోమిన్ డిసీజ్ ఏదైనా కంపల్సరిగా మందులు అనేది మనకి ఇప్పుడు మన ఇమ్యూనిటీని మాడిఫై చేసే యాంటీబాడీ రిలేటెడ్ సంబంధించిన ఇంజెక్షన్స్ కూడా వచ్చున్నాయండి మన ఇమ్యూనిటీని తగ్గించే విధంగా అలాగే ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇన్ కేసు ఇన్ఫెక్షన్ సంబంధించి సెప్టిక్ అటాటిస్ అలాంటిది అయితే యాంటీబయాటిక్స్ మనము సిక్స్ వీక్స్ కల్చర్ని బట్టి దానిలో ఏ క్రిములు ఉన్నాయి ఏ మందులు వాడాలనే దాన్ని బట్టి మనము ఇంజెక్షన్స్ వాడుకోవాలి లేదా కొద్దిగా ఇన్ఫెక్షన్ అనేది కంట్రోల్ అయిన తర్వాత ట్యాబ్లెట్స్ కూడా వాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అండ్ ఈ జాయింట్స్ ప్రొటెక్షన్ కోసం ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలికంగా నేను జాయింట్ ప్రొటెక్షన్ సంబంధించి గుజ్జు ట్యాబ్లెట్స్ ఇవి నేను సజెస్ట్ చేస్తాను చాలా మంది మనము నొప్పు ఉందని చెప్పేసి నొప్పి ట్యాబ్లెట్స్ వాడుతూ ఈ క్యాల్షియం సంబంధించింది కానీ లేదంటే గుజ్జు ట్యాబ్లెట్స్ వాడకుండా ఆపేస్తారు దీనివల్ల మనము నొప్పిని మనం తెలియకుండా చేసుకుంటున్నాం కానీ బట్ మన జాయింట్ యొక్క ప్రొటెక్షన్ వాడాల్సిన మందులు వాడకుండా చాలా మంది మిస్ అవుతున్నారు సో నేను ఈ మీ యాక్షన్ ద్వారా నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే ఈ గుజ్జుకు సంబంధించిన 
టాబ్లెట్స్ డైట్ కంట్రోల్ వెయిట్ కంట్రోల్ ఇవన్నీ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది హలో నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు హెల్త్ లైన్ మీ పేరు హలో నమస్తే అండి మీ పేరు సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ మీ పేరు వెంకట్ గారు మీ సమస్య ఏంటో డాక్టర్ గారికి తెలియజేయండి నమస్తే అండి చెప్పండి హలో హలో వెంకట్ గారు చెప్పండి మీ సమస్య ఏమి సార్ వెంకట్ గారు వినపడుతుంది చెప్పండి ఎక్కడండి ఎడం పక్క ఏ జాయింట్ భుజం మీకు ఏమన్నా దెబ్బ తేలడం కానీ షుగర్ కానీ ఏమన్నా ఉందా అండి అంటే ఉన్నది బైపోయి నుంచి జస్ట్ ఒక జస్ట్ వాళ్ళు ఉన్నారు సార్ అంటే అది ఒకటే లేదు మనకి బైక్ లోంచి పడి ఎన్ని రోజులు అవుతుందండి మీరు సిక్స్ మంత్స్ అవుతుంది బైక్ లోంచి పడ్డప్పుడు మీరు భుజం నేలకు తగిలిందా లేదంటే చెయ్యి తగిలి భుజం మీద లోడ్ ఏదైనా పడింది పడ్డప్పుడు ఆహా బహుశా మీకు పడిన వెంటనే చెయ్యి లేపగలిగారా ఆహా ఓకే తర్వాత ఎన్ని రోజులకి మీకు నొప్పి రావడం కానీ భుజం కదలికలు తగ్గిపోవడం కానీ జరిగిందండి షుగర్ ఏమన్నా ఉందా అండి షుగర్ ఏమన్నా ఉందా మీకు షుగర్ ఏం లేదు సో మీకు మీరు చెప్పే హిస్టరీని బట్టి చూస్తే మీరు పడ్డప్పుడు బహుశా భుజం మీద ఫోర్స్ పడ్డం వల్ల భుజం మీద ఫోర్స్ పడ్డం వల్ల ఎముక పైన ఆక్రమైన అని కింద హ్యూమరల్ హెడ్ భుజం సంబంధించిన బాల్ కి పైన ఉన్న బోన్ మధ్యలో రోటర్ కఫ్ అంటారు సూప్రాస్పైనటస్ టెండాన్ అని బహుశా ఆ రెండు ఎముకల మధ్యలో ఆ కండ నలుగు ఉండొచ్చు మీరు మొదట ఎక్స్రే తీసుకొని బోన్ కి బోన్ కి మధ్యలో గ్యాప్ ఎలా ఉందని తెలుసుకోవాలండి ఆ తర్వాత ఎంఆర్ఆర్ స్కాన్ చేసుకొని ఈ కండ సంబంధించి ఏమైనా డ్యామేజ్ అయిందనేది తెలుసుకోవాలి ఒకవేళ కండ ఏమైనా డ్యామేజ్ అయింది అంటే ఆట్రోస్కోపీ ద్వారా ఈ కండని మనము ఒక యాంకర్ వేసి ఫిక్స్ చేసుకొని ఆ కండని మనము ఒరిజినల్ పొజిషన్ లో మళ్ళీ స్టిచ్ చేసేదానికి అవకాశం ఉంటుంది దాంతోపాటు ఒక పదిహేను రోజుల నుంచి నెల వరకు ఫిజియోథెరపీ చేసుకొని భుజం యొక్క స్ట్రెంగ్త్ మరియు కదలికలు అనేది ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి అది మీరు మీరు చెప్పే కండిషన్ లో భుజం సంబంధించిన కఫ్ డ్యామేజ్ జరిగినట్టు అనిపిస్తుంది నాకు సో ఎక్స్రే మరి ఎంఆర్ఐ ద్వారా కన్ఫర్మ్ చేసుకొని అది ఎంత వరకు డ్యామేజ్ అయింది అనే దాన్ని బట్టి మనం టెన్షన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందండి అదే అదే ఇది ఓన్లీ టాబ్లెట్స్ తో మనకి కంప్లీట్ క్లియర్ చేయలేమండి మీరు చెప్పే దాన్ని బట్టి చూస్తే నాకు పైకి లిఫ్ట్ చేసే కండం డ్యామేజ్ అయినట్టుగా అనిపిస్తోంది రొటేటర్ కఫ్ టెండ్ అని అంటారు సో దాన్ని మనం ఎక్స్రే మరి ఎంఆర్ఐ ద్వారా డయాగ్నోస్ చేసి దాన్ని అప్పుడు అసెస్ చేసుకోవాలి అపోలో స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నెల్లూరు ఆర్థోపెటిక్ డిపార్ట్మెంట్ నందు నోవెల్ టెక్నాలజీ ద్వారా అతి తక్కువ ఖర్చు డే కేర్ పద్ధతుల్లో భుజానికి సంబంధించిన సమస్యలకు కీహోల్ సర్జరీ డాక్టర్ వివేకానంద రెడ్డి సి సీనియర్ కన్సల్టెంట్ జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్ ఆర్థోస్కోపీ అండ్ స్పైన్ సర్జన్ యాక్సిడెంట్స్ ఫీడ్స్ స్పోర్ట్స్ ఇంజురీస్ వల్ల కీళ్లు తొలగి లిగమెంట్ మరియు టెండాన్ తెగిన వాళ్లకి మరియు షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తుల్లో కీళ్లు బిగుసుకున్న వాళ్లకి అరుదైన కీహోల్ సర్జరీ పెద్ద పెద్ద కోతలు గుట్లు అవసరం లేకుండా రక్తస్రావం నొప్పి మచ్చలు ఏర్పడకుండా చిన్న రంధ్రం ద్వారా ఆపరేషన్ చేయబడును ఆపరేషన్ తరువాత మీకు అమర్చిన ఇంప్లాంట్స్ తీయనవసరం లేకుండా చేసే చికిత్స భుజం నొప్పికి సంబంధించిన నరాలను బ్లాక్ చేయడం ద్వారా ఆపరేషన్ తరువాత నొప్పిని నియంత్రించవచ్చు అల్ట్రాసౌండ్ గైడెడ్ నర్వ్ బ్లాక్ ద్వారా పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ చేయబడును వివరములకు అపోలో స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ ముత్తుకూరు రోడ్ నెల్లూరు ఫోన్ జీరో 
రైట్ సార్ ఇప్పుడు కాలర్ ఏదైతే అడిగారో సో అలా భుజంకి నొప్పి పెయిన్ అది తట్టుకోలేనప్పుడు మనం ఎలాంటి సర్జరీస్ టైప్ లో వెళ్ళిపోవచ్చు అంటారా జనరల్ గా భుజంకి సంబంధించి ఇందా చెప్పినట్టుగా యాక్సిడెంట్స్ జరిగి చెయ్యి పైకి లిఫ్ట్ చేయడం కదలికలు తగ్గిపోవడం ఈ నొప్పి కోసం వీళ్ళు కదలికలు తగ్గించడం ద్వారా క్రమేణా కీలు టైట్ అయిపోయి మళ్ళీ చెయ్యి పైకి లేవ లేకపోయినా ఇది కామన్గా చూస్తుంటాము కొన్నిసార్లు ఎటువంటి దెబ్బ తగలకపోయినా షుగర్ పేషెంట్స్ అంటే రీసెంట్గా డయాగ్నోస్ అయిన వాళ్ళలో చాలా తక్కువ చూస్తాము బట్ చాలా రోజులు షుగర్ ఉండి డయాగ్నోస్ చేయలేకపోయిన వాళ్ళు ఏదో సమస్య కోసం షుగర్ చెక్ చేసినప్పుడు బయటపడుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు కనీసం మనము చెక్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఒక యాభై మంది కనీసం ఒకరికి ఇద్దరికి స్టిల్ ఇప్పుడు సడన్గా ఇప్పుడు షుగర్ బయటపడుతూ ఉంటుంది సో షుగర్ తెలియకుండా మనకి డయాగ్నోస్ అవ్వకుండా ఉన్న వాళ్ళలో కూడా కొన్నిసార్లు కంప్లైంట్స్ ఉంటాయి ఏదైనా షుగర్ భుజం సంబంధించిన సమస్య వచ్చినప్పుడు దెబ్బేం తగలేకుండా భుజం నొప్పులు ఉన్నాయి అన్నప్పుడు మేము షుగర్ ఫస్ట్ చెక్ చేస్తాం ఎందుకంటే షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు దీర్ఘకాలికంగా కానీ మోర్ దాన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లేదంటే చాలా రోజుల నుంచి షుగర్ ఉండి కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఉన్నా కూడా వీళ్ళలో లోపల లూబ్రికేట్ అనేది చిక్కుబడిపోయి ఈ లూబ్రికేటింగ్ పొర వాపు రావడము ఆ వాపు వల్ల నొప్పి రావడం నొప్పి వల్ల మనము లిమిట్ చేసుకుంటాం మన యాక్టివిటీస్ ఎక్కువ మూమెంట్స్ లేకుండా లిమిటెడ్గా వాడుతూ ఉంటాం సో మనం నొప్పి తగ్గించుకునే దానికి మన శరీరం మన కదలికల్ని నిరోధిస్తుంది సో ఆ విధంగా కీరు టైట్ అవడం అనేది కామన్గా చూస్తుంది దీన్ని పెరియార్థైటిస్ అంటాం సో వీటిలో మనము నార్మల్గా ఈ మన రోజువారీ థింగ్స్ అంటే వేణి నీళ్ళు కాపడం కావచ్చు ఆయింట్మెంట్ పెట్టుకొని కొన్ని చిన్న చిన్నగా స్ట్రెచ్చింగ్ ఎక్సర్సైజ్ కొన్నిసార్లు ఈ అల్ట్రాసౌండ్ డైఎఫ్టీ ఫిజియోథెరపీ చేసుకొని వీటితో చాలా మంది ఒక వన్ టూ టూ మంత్స్ కానీ రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటే రికవర్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఒకవేళ ఈ సమస్య తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు కీలు పూర్తిగా టైట్ అయిపోయినప్పుడు మనం పూర్తిగా రిలీజ్ చేయలేము కొన్నిసార్లు పక్షవాతం వచ్చి మనకి సివియర్గా ఎక్కువ బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ జరిగినప్పుడు ఒక ఒకవైపు కుడి కాలు కుడి చేయి కానీ లేదా ఎడం కలడం చేయి పేరల్గా ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు ఈ రికవరీలో జనరల్గా కొన్ని ఫస్ట్ మంత్లో మనకి మజిల్లో స్ట్రెంగ్త్ ఉండదు వాళ్ళకి జాయింట్స్ అన్నీ షోల్డర్ కానీ హిప్స్ కంప్లీట్ స్ట్రెంగ్త్ లేకుండా మనకి కంట్రోల్ చేయలేరు వాళ్ళు అలాగే మన నరు రికవర్ అయ్యే కొద్దీ వీళ్ళు కానీ ఎక్సర్సైజ్లు చేయకుండా అలాగే బెడ్ మీద ఉన్నప్పుడు క్రమేణా జాయింట్ టైట్ అయిపోవడము జాయింట్ టైట్ అయిన తర్వాత ఫిజియోథెరపీ కొంచెం మనం అగ్రెసివ్గా చేయాల్సి వస్తుంది ఆ నొప్పిని వీళ్ళు తట్టుకోలేరు జనరల్గా మన పక్షవాతం వచ్చేది వయసు రీత్యా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కొన్ని నవేడేస్ మనకి ఈవెన్ థర్టీస్ ఫార్టీస్లో కూడా షుగర్స్ అన్కంట్రోల్గా ఉండి బీపీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కంట్రోల్ అయినప్పుడు లేదా ఏదైనా ఆందోళనకు గురైనప్పుడు స్ట్రోక్ వచ్చే అవకాశాలు ఉండి యంగ్ స్ట్రోక్ వాళ్ళలో ఈ సమస్య మనం చూస్తూ ఉంటాము ఇంకా సో ఈ కీలు టైట్ అయినప్పుడు మనము ఎంఆర్ఐ ద్వారా కండ ఏమైనా డ్యామేజ్ అయిందా లోపల కొన్నిసార్లు ఎక్కువసార్లు ఫిట్స్ వల్ల కానీ లేదంటే కీలు తొలగిపోవడం మల్టిపుల్ టైమ్స్ కీలు తొలడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇలాంటి వాళ్ళు ఎర్లీగా కానీ మనము వచ్చి కీల్ని సరి చేసుకొని రెస్ట్ తీసుకోవడం ద్వారా మూడు వారాలు మళ్ళీ మునుపటి విధంగా మన జాయింట్ యొక్క స్ట్రెంత్ రీస్టోర్ చేస్తాం ఒకవేళ ఇటువంటివన్నీ మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా కుదిరినప్పుడు ఎంఆర్ఐ స్కాన్ చేసుకొని అందులో ఉన్న డ్యామేజ్ని మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకొని కీ హోల్ ద్వారా ఆ టైట్నెస్ని అంతా రిలీజ్ చేస్తాం అంటే దాన్ని లోపల ఉన్న క్యాప్సూల్ని అంతా రిలీజ్ చేస్తాం అడిజువలైసిస్ అంటారు సో ఇవన్నీ కీహోల్ ద్వారా చేయొచ్చు భుజానికి సంబంధించి కొన్నిసార్లు ఎక్కువసార్లు కీలు తొలగినప్పుడు బ్యాంక్ కార్డ్స్ రిపేర్ అని ఇవన్నీ ఎక్కువసార్లు కీలు తొలిగిన వాళ్ళు కూడా కీహోల్ ద్వారా దాన్ని రెక్టిఫై చేయొచ్చు అదే మోకాళ్ళ విషయానికి వస్తే కామన్గా స్పోర్ట్స్ ఇంజరీస్ క్రికెట్ ఫుట్బాల్ ఇవి ఆడుతూ ఉంటారు స్విమ్మింగ్ పూల్లో జారి పడిన వాళ్ళు లేదా బీచ్లో పడిన వాళ్ళు లేదా రన్నింగ్ జాగింగ్లో కానీ ఇలా పడిన వాళ్ళు బాత్రూంలో జారి పడిన వాళ్ళు మోకాల్లో సంబంధించి ఏసీఎల్ పీసీఎల్ ఇంజరీస్ కొన్నిసార్లు చైర్లు కూర్చొని లేస్తున్నప్పుడు లేదా కాలని బలంతా కొన్నిసార్లు బెండ్ చేస్తారు బెండింగ్ రాలేదని ఇటువంటి వాళ్ళలో మెనిస్కస్ వాషర్ డ్యామేజ్ జరుగుతుంటాయి ఇటువంటి వాళ్ళలో కూడా మందుల ద్వారా తగ్గినప్పుడు కాళ్ళలో స్ట్రెంత్ లేకుండా మనకి అబ్నామల్గా మూమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఎంఆర్ఐ ద్వారా కన్ఫర్మ్ చేసుకొని ఆ లిగిమెంట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కూడా చేస్తూ ఉంటాం ఓకే సార్ దీంతో పాటు అంటే కీహోల్ సర్జరీతో పాటు నీ రీప్లేస్మెంట్ కూడా అంటూ ఉంటారు కదా సో నీ రీప్లేస్మెంట్ అనగానే చాలా మందికి అపోహలు కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి సో అసలు ఏంటి సార్ దీని గురించి సో చాలా మంది మీరు చెప్పినట్లు నీ రీప్లేస్మెంట్ ఎప్పుడు చేయాల్సి వస్తుంది ఆ రో
ఒక వన్ సిక్స్టీ సెంటీమీటర్స్ అయితే సాధారణంగా సిక్స్టీ కిలోస్ మేబీ ఒక ప్లస్ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కిలోస్ వరకు ఉండదు ఒకవేళ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే ఎయిటీ కిలోస్ వరకు ఉండొచ్చు సో ఈ వెయిట్ ని మనము డైట్ ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా మనం అచీవ్ చేసినప్పుడు జనరల్ గా జాయింట్ యొక్క సమస్యలు అంత ఎక్కువ ఉండవు మనకి నొప్పులు రానప్పుడు అయితే కొంచెం వెయిట్ ఉన్న మన శరీరం భరిస్తుంది కానీ ఒకసారి నొప్పులు స్టార్ట్ అయిన తర్వాత కంపల్సరీగా ఈ డైట్ అండ్ వెయిట్ కంట్రోల్ అనేది కంపల్సరీ ఫాలో అవ్వాలి ఒకవేళ జాయింట్ అరుదులు అనేది పూర్తిగా ఫైనల్ ఫోర్త్ స్టేజ్ లో వెళ్ళినప్పుడు కీలవాతం కావచ్చు లేదంటే వయసు రీత్యా వచ్చిన అరుదులు కావచ్చు లేదా ఇంతకుముందు జాయింట్ సంబంధించిన జాయింట్ లోపల ఫ్రాక్చర్స్ అయ్యి కార్ట్లేజ్ డ్యామేజ్ అయ్యి వంకర్ కదుక్కున్న వాళ్ళు కొన్నిసార్లు సర్జరీకి భయపడి కొన్నిసార్లు కన్జర్వేటివ్గా అంటే సిమెంట్ పట్టీలు కానీ లేదా నాటు కట్టలు తీసుకొని జాయింట్ చాలా రోజుల నుంచి డ్యామేజ్ అయిపోయి చిన్న వయసులో వాళ్ళు తట్టుకోగలుగుతారు వయసు రీత్యా పెరిగే టైంలో వాళ్ళు నొప్పిని భరించలేరు సో ఇటువంటి వాళ్ళలో మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ పూర్తిగా రికవరీ ఇవ్వలేనప్పుడు జాయింట్ని మనం ఏ విధంగా కూడా రిస్టోర్ చేయలేనప్పుడు మొదటి దశలో స్టెమ్ సెల్ థెరపీలు కూడా ట్రై చేయొచ్చు అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ గుజ్జు ఇంజెక్షన్స్ ఆర్టిఫిషియల్గా మన హైలోనిక్ యాసిడ్ కావచ్చు పిఆర్పి ఇంజెక్షన్స్ ఇలాంటివి ఇవ్వచ్చు ఇవన్నీ కుదరినప్పుడు పూర్తిగా అరిగిపోయినప్పుడు వేరే మన మార్గం లేదనుకున్నప్పుడు నీ రీప్లేస్మెంట్ అనేది ఫైనల్ ఆప్షన్ అండి ఈ ఫైనల్ ఆప్షన్లో జాయింట్ కాట్లేజ్ అక్కడ డ్యామేజ్ అయిన బోన్ని తీసేసి ఆర్టిఫిషియల్గా మనం ఇంప్లాంట్ చేసి బోన్ సిమెంట్ ద్వారా ఫిక్స్ చేసుకొని ఈ కృత్రిమైన కీళ్ళని అమరుస్తాం సో దీనిలో కూడా మనకి కన్వెన్షనల్గా చేయడము అండ్ అడ్వాన్స్డ్ రోబోటిక్ సర్జరీస్ చేస్తూ ఉంటాము దీనిలో రకరకాల ఇంప్లాంట్స్ ఉంటాయి నార్మల్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఇంప్లాంట్స్ గోల్డ్ కోటెడ్ ఇంప్లాంట్స్ ఆక్సిజనం అనేది మెటల్ బట్టి ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ జరుకొని ఇవి రిలేటివ్గా మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్స్ అండి ఓకే సార్ ఈ ఇంప్లాంట్స్ అంటే మనకి ఇప్పుడు లైఫ్ టైం గ్యారంటీనా సార్ ఇవన్నీ కూడా చేయించి జనరల్గా ఇంతకుముందు మన ఇండియాలో దాదాపు నైన్టీన్ ఎయిటీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నుంచి కొంచెం ప్రాముఖ్యత పెరిగింది కీల్ మార్పిడ్ ఆపరేషన్స్ ఇది వరకు అయితే మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్లోనే చేసేవాళ్ళు పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్లో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈవెన్ డిస్టిక్ హెడ్ క్వార్టర్స్ నుంచి తాలూక్ అండ్ ఈవెన్ మండల్ లెవెల్ కూడా వెళ్ళి డాక్టర్స్ ఆర్థోబెటిక్స్ డాక్టర్స్ ఎస్పెషల్లీ మంచి థియేటర్ సెటప్స్లో చేస్తూ ఉన్నారు సో దీనికి కారణం ఏంటంటే ముఖ్యంగా డాక్టర్స్ బాగా ట్రైన్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు ఎంఎస్ ఆర్థ అయిపోయిన తర్వాత ఫెలోషిప్ చేస్తున్నారు అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ వాళ్ళు వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ మంచి రెప్యూటెడ్ హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేసి ఎక్స్పీరియన్స్ తెచ్చుకొని స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అలాగే పేషెంట్స్ కూడా ఎక్కువ అవగాహన వచ్చింది వాళ్ళకి అందుబాటులో అన్ని సెంటర్స్లో సర్జరీ చేసే డాక్టర్స్ ఉన్నారు అండ్ అలాగే అన్ని సర్వీసెస్ అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో చూసుకుంటే ఇంకా దీని యొక్క పర్ఫెక్షన్ పెంచేదానికి ఈ ఇంప్లాంట్ యొక్క అమరికన్ కరెక్ట్గా ఉండేదానికి మనకి రోబోటిక్స్ ద్వారా నీ రీప్లేస్మెంట్స్ అనేది చేయడము ఇదైతే కొన్ని సెంటర్స్లోనే మనకి అందుబాటులో ఉంది సో ఈ విధంగా ఓవరాల్గా నీ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీస్ చాలా ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి అంటే పేషెంట్స్ సఫర్ అయ్యే వాళ్ళు ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు నిజంగా చెప్పాలంటే మీరు అనే టాపోహలు ఈ వయసు వాళ్ళకి చేయాలి ఈ వయసు వాళ్ళకి చేయకూడదు అనేది చాలామంది అనుకుంటారు నా ఉద్దేశంలో అయితే మన పేషెంట్ యొక్క ఫిట్నెస్ మేము అసెస్ చేస్తాము ఇప్పుడు ఏ ఏజ్ అయినా లిమిట్ అనేది లేదండి మోకాల నొప్పి ఉండి వాళ్ళు వాళ్ళ శరీరం మత్తుకు కానీ కోఆపరేట్ చేయగలదు అంటే సపోజ్ హార్ట్ కండిషన్స్ మనం చెక్ చేస్తాము మేము కార్డియాలజీ సంప్రదిస్తాము ఈసీజీ ఎక్కువ లాంటివి చేసుకొని కొన్నిసార్లు క్రియాటిన్ కానీ ఎక్కువ ఉందండి కిడ్నీ డాక్టర్ నెఫ్రాలిస్ట్ని మనం ఇన్వాల్వ్ చేసుకుంటాం అండ్ లంగ్స్ సంబంధించి పోస్ట్ కోవిడ్ తర్వాత లంగ్ ఇష్యూస్ చాలా మందిలో చూస్తున్నాము సో అండ్ పల్మాలిస్ట్ వాళ్ళు పల్మరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ చేసి వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేస్తాము కొన్నిసార్లు వేరే అదర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ మన యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ లేదా డెంటల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు డెంటిస్ట్ ఒపీనియన్ అండ్ యూరాలజీ ఒపీనియన్ ఇవి ఇవన్నీ చూసుకొని వాళ్ళు ఏమి ఇన్ఫెక్షన్ లేవు నిర్ధారించుకున్నాక హార్ట్ నుంచి సపోర్ట్ బాగుంది హార్ట్ పంపింగ్ బాగుందని కొన్నిసార్లు ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ స్టెంటింగ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా మేము చేస్తున్నాము దాన్ని దగ్గరట్టి ఈ బ్లడ్ థినర్స్ ఒక ఫైవ్ డేస్ ఆపేసి టెంపరీగా ఈ బ్లడ్ థినర్స్ స్థానంలో క్లిక్స్ ఈ ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చుకుంటూ వాళ్ళని కూడా సర్జరీ ప్రిపేర్ చేసి చేస్తున్నాము కొన్నిసార్లు ఓల్డ్ స్ట్రోక్ వచ్చి రికవర్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఈ నొప్పులు
సర్జరీ చేయడం అంత సురక్షితం కాదు వాళ్ళు ఎందుకంటే ఈ ఈ లోపల స్టెంట్స్ చేసిన వాళ్ళు కానీ లేదా సీబీ చేసిన వాళ్ళు మళ్ళీ నార్మల్ బ్లడ్ వెజల్స్ వాళ్ళకి హార్ట్కి సప్లై క్లియర్ రిస్టోర్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ స్ట్రోక్ వచ్చే రిస్క్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది ఫోర్ టు సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత అయితే సో అప్పుడు వీళ్ళ కార్డియాలిస్ట్ న్యూరాలిస్ట్ పర్యవేక్షణలో వాళ్ళ ఫిట్నెస్ ప్రకారం చూస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం సో ఈ విధంగా కానీ చూసుకుంటే వయసు అనేది ఈ ఆపరేషన్కి ఏమాత్రం అడ్డంకి కాదు అండ్ ఇంతవరకు నేను తొంభై మూడు సంవత్సరాల మేల్ పేషెంట్కి నేను నీ రీప్లేస్మెంట్ చేశాను రోబోటిక్ ద్వారా తనకి ఈవెన్ స్ట్రోక్ కూడా వచ్చింది వన్ ఇయర్ బ్యాక్ అండ్ అలాగే వన్ ఆర్ త్రీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఫీమేల్కి నేను హిప్ సర్జరీ చేస్తున్న రీప్లేస్మెంట్ సో బట్ ప్రాక్టికల్గా ఈ వన్ ఆర్ త్రీ ఇయర్స్ అనేది అందరూ సర్వైవ్ అవుతారా అనేది మనం ఎప్పుడు మనం గుండె మీద చేసుకుని ఎవరు చెప్పలేం కానీ బట్ వాళ్ళ ఫిట్నెస్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు ఆ ఏజ్ వరకు సర్వైవ్ అయ్యారు అండ్ ఒకవేళ మన మాడిఫైబుల్ థింగ్స్ అంటారు అంటే వయసుని మనం మార్చలేము వీళ్ళకి షుగర్ ఉందా బీపీ ఉందా మార్చలేము కానీ మనము మెడిసిన్స్ ద్వారా డైట్ ద్వారా వాటిని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అలాగే మనకి ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయి దాన్ని మన్ మందుల ద్వారా కంట్రోల్ చేసుకొని వాళ్ళని సర్జరీకి ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ సార్ ఈ నీ ప్రీ నీ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ చేసుకున్న తర్వాత కూడా పేషెంట్ అనేది మెడిసిన్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది జనరల్గా నీ రీప్లే మన అరుదులు అనేది సివియర్గా ఉన్నప్పుడు నడక మారిపోతుంది ఈ నొప్పిని తగ్గించుకునేదానికి నార్మల్గా స్ట్రైట్గా నడవకుండా అటు ఇటు ఊగినట్టుగా నడక వస్తూ ఉంటుంది వ్యాధి ముదిరినప్పుడు సో ఇది ఎందుకు వస్తుంది అంటే మనకి నడక మార్చుకొని నడుస్తూ ఉంటారు కాబట్టి క్రమేణా మోకాలి పైభాగం తొడలో ఉన్న కంట్రాల బలం తగ్గిపోవడము అలాగే ఈ తుంటి దగ్గర ఉన్న మొదలు బలం తగ్గిపోవడము అలాగే ఈ లోడ్ అంతా నడుము మీద పడ్డము నడుములో నొప్పులు రావడము సో ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి కాబట్టి నేను సర్జరీ తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ అనేది కొద్ది దీర్ఘకాలికంగా చేయమని పేషెంట్ని సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను సో దీని అర్థం చాలామంది ఫిజియోథెరపిస్ట్ పర్యవేక్షణలో ఆరు నెలల సంవత్సరం చేయాలని చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు జనరల్గా ఇనీషియల్ డేస్లో ఫిజియోథెరపిస్ట్ పర్యవేక్షణలో బహుశా ఒక నెల వరకు చేసుకుంటే చాలా వరకు మనము మన మజుల్ వీక్నెస్ని కానీ ఇది రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు అలాగే చాలామంది ఓన్లీ మోకాల్ యొక్క బెండింగ్ వరకే ఫిజియోథెరపీ అనుకుంటూ ఉంటారు మోకాల్ బెండింగ్ అనేది కేవలం ఒక థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి అలాగే తొడ కంట్రాలకు సంబంధించి కాల కంట్రాలకి నడుముకి సంబంధించిన కంట్రాల బలం వచ్చే ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవాలి నార్మల్గా నడకని తెచ్చుకోవాలి గేట్ని ప్రాపర్ ట్రైన్ చేసుకోవాలి ఈ అటు ఇటు నడుస్తున్న నడక అది ఉన్నంతసేపు జాయింట్స్ మీద లోడ్ పడుతూనే ఉంటుంది సో దీనికోసం ఒక వన్ మంత్ తర్వాత నుంచి సైక్లింగ్ స్టార్ట్ చేయమని చెప్తాము కొంతమంది అందుబాటులో ఉన్న వాళ్ళు స్విమ్మింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా పేషెంట్ తన సొంతంగా ఎక్సర్సైజ్లు రెగ్యులర్గా చేసుకోగలిగినప్పుడు వీళ్ళు ఒక ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ మునుపటికి వెళ్ళగలుగుతారు ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ వైజ్ అందువల్ల టూ త్రీ మంత్స్ తర్వాత వాళ్ళు నార్మల్ పేషెంట్స్ లాగానే పరిగణింపబడతారు అపోలో స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నెల్లూరు ఆర్థోపెటిక్ డిపార్ట్మెంట్ నందు నోబెల్ టెక్నాలజీ ద్వారా అతి తక్కువ ఖర్చు డే కేర్ పద్ధతుల్లో భుజానికి సంబంధించిన సమస్యలకు కీ హోల్ సర్జరీ డాక్టర్ వివేకానంద రెడ్డి సి సీనియర్ కన్సల్టెంట్ జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్ ఆర్థ్రోస్కోపీ అండ్ స్పైన్ సర్జన్ యాక్సిడెంట్స్ ఫిట్స్ స్పోర్ట్స్ ఇంజురీస్ వల్ల కీళ్లు తొలగి లిగమెంట్ మరియు టెండాన్ తెగిన వాళ్లకి మరియు షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తుల్లో కీళ్లు బిగుసుకున్న వాళ్లకి అరుదైన కీ హోల్ సర్జరీ పెద్ద పెద్ద కోతలు గుట్లు అవసరం లేకుండా రక్తస్రావం నొప్పి మచ్చలు ఏర్పడకుండా చిన్న రంధ్రం ద్వారా ఆపరేషన్ చేయబడును ఆపరేషన్ తరువాత మీకు అమర్చిన ఇంప్లాంట్స్ తీయనవసరం లేకుండా చేసే చికిత్స భుజం నొప్పికి సంబంధించిన నరాలను బ్లాక్ చేయడం ద్వారా ఆపరేషన్ తరువాత నొప్పిని నియంత్రించవచ్చు అల్ట్రాసౌండ్ గైడెడ్ నర్వ్ బ్లాక్ ద్వారా పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ చేయబడును వివరములకు అపోలో స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ ముత్తుకూరు రోడ్ నెల్లూరు ఫోన్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ వన్ ట్రిపుల్ త్రీ సెవెన్ ట్రిపుల్ త్రీ ట్రిపుల్ సిక్స్ సెవెన్ ట్రిపుల్ త్రీ సార్ అలాగే ఇప్పుడు ఈ నీ రీప్లేస్మెంట్ గురించి ఇంకా చాలా అపోహలు ఉంటాయి అంటే ఈ నీ రీప్లేస్మెంట్ చేసుకుంటే షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు చేసుకోకూడదు చేసుకున్నా ఇంకా బెడ్ రెస్ట్ అయిపోతుంది ఇంకా మేము ఇంకా నడవలేం కొద్ది రోజులు దాటితే అని చెప్పి చాలా వరకు అనుకుంటూ ఉంటారు సో దీని మీద మీరు ఏమంటారు మీరు అంటే ఇప్పుడు మా మన ఆహార అలవాట్లన్నీ మారుతున్నాయి కాబట్టి యావరేజ్న మోకాలు చిప్పలు మార్చాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిన వాళ్ళు చాలామంది వందకి ఎనభై నుంచి తొంభై శాతం వరకు షుగర్ ఉన్న వాళ్ళే ఉంటున్నారండి షుగర్ ఉండడం బీపీ ఉండడం ఇవన్నీ సాధారణంగా చూస్తున్నాము
మన కంట్రోల్ లేకుండా చాలా రోజులు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఒక టైప్ ఆఫ్ డిహైడ్రేషన్లోకి వెళ్ళిపోయి ఈ కీటోన్స్ సర్క్యులేషన్లో కలిసి వాళ్ళు కొంచెం అపస్మారక స్థితులు అలా ఉంటారు సో అటువంటి వాళ్ళలో మనము ఒకవేళ వాళ్ళు మనల్ని నీ పెయిన్స్ ఎక్కువనైనా సంప్రదించిన ముందు షుగర్స్ కంట్రోల్ చేసుకొని మిగతా పారామీటర్స్ అని చెక్ చేసుకున్నాక చేయించు చేసుకోవచ్చు చాలా మంది సర్జరీ చేసిన తర్వాత ఎన్ని రోజులు రెస్ట్ లో ఉండాలంటారు యాక్చువల్ గా ఈ సర్జరీ చేసేది నడిచేదానికి వీలుగా మనకి పేషెంట్స్ వెయిట్ తక్కువ ఉండి వాళ్ళు కొంచెం ప్రోయాక్టివ్ గా ఉండి కొంతమందికి ఏంటంటే మేము సర్జరీకి ముందే ఈ మోకాలకు సంబంధించిన స్ట్రెంగ్త్ ని ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ చేస్తాం ఇది రెండు విధాలుగా సహాయం చేస్తుంది పేషెంట్స్ కానీ మాకు కానీ ఆల్రెడీ ముందే ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నప్పుడు మొదట్లో స్ట్రెంగ్త్ పెరుగుతుంది అండ్ వీళ్ళకి ఆల్రెడీ కొంత అవగాహన ఉన్నప్పుడు సర్జరీ తర్వాత రికవర్ ఈజీగా ఉంటారు ఎందుకంటే వీళ్ళకి అలవాటు ఉంటుంది కాబట్టి సో ఆల్రెడీ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ రికవర్ అనేది తొందరగా హలో హలో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి మీ పేరు హలో మేడం నమస్తే అండి మీ పేరు ఓకే షకిల గారు మీ సమస్య ఏంటో డాక్టర్ గారికి తెలియజేయండి షకిల గారు నమస్తే అమ్మా చెప్పండి మీ డౌట్ ఏమండి ఎప్పుడు జరిగిందండి మీ వయసు ఎంత నలభై సంవత్సరాలు మీకు సిజేరియన్ సిజేరియన్ గ్యాప్ ఎంత ఉంది ఏ వయసులో ఫస్ట్ సిజేరియన్ జరిగిందండి సో రెండో ఎంత గ్యాప్ ఉందండి రెండింటికి తర్వాత ఏమైనా కాల్షియం సంబంధించిన ఆహారం కానీ టాబ్లెట్స్ కానీ ఏమైనా వాడారా మీరు ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో కానీ ఏమీ లేదు ఇప్పుడు మీకు నడు నొప్పులు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యాయి రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఓకే మీరు హైట్ వెయిట్ మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందామ్మా ఎంత ఉన్నారనేసి మీరు ఎంత బరువు ఉంటారు హైట్ ఎంత ఉండొచ్చు మీకు ఏమైనా ఐడియా యాభై ఐదు సో జనరల్ గా ఏంటంటే మీకు చిన్న వయసులో ప్రెగ్నెన్సీ అండ్ తర్వాత ఆహారం కానీ కరెక్ట్ చేసుకుంటే జనరల్ గా మనం చేసే పనులు బట్టి వీటి బట్టి నొప్పులు వస్తుంటాయమ్మా ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో అప్పుడేమైనా నొప్పు నిందా మీకు కేవలం ఈ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ నుంచే ఉన్నా ఏమో ఇప్పుడు ఈ మధ్యనేనా ఓకే సో నాకు తెలిసి మీరు చేసే పనులు ఏమైనా కింద కూర్చోవడం వంగి బరువెత్తే పనులు ఏమైనా ఎక్కువ చేస్తున్నారా మీరు వాడే టాయిలెట్ ఇండియన్ టాయిలెట్ వెస్ట్రన్ వాడుతున్నారా ఇండియన్ వాకింగ్ ఏమన్నా చేస్తుంటారా అమ్మా ఎండకి ఏమైనా తిరుగుతారా లేదు ఓకే సో జనరల్ గా మనం బయట ఎండకి తిరగనప్పుడు విటమిన్ డి తక్కువ ఉంటుంది మనం తీసుకునే కాల్షియం ఆహారంలో కాల్షియం ఉందా లేదా చూసుకోండి అండ్ కొంచెం బయట తిరగనప్పుడు విటమిన్ డి తక్కువ ఉంటుంది విటమిన్ డి తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఈ కాల్షియం బోన్ లోకి వెళ్ళడం తక్కువ ఉంటుంది మా మీకు కొంచెం నడుము సంబంధించిన కంట్రాళ్ళకి గట్టితనం వచ్చే ఎక్సర్సైజ్ కొన్ని చేసుకోవాలి మనకి తర్వాత కింద కూర్చోవడం కానీ వంగి బరువెత్తే పనులు కొంచెం తగ్గించుకోండి నడుము మీద ఒత్తిడి తగ్గేటట్టుగా కొంచెం పనులు మార్చుకోవాలి మీరు అండ్ టాయిలెట్స్ కూడా వెస్టర్న్ చేంజ్ చేసుకోండి మెయిన్ గా మీరు కాల్షియం సంబంధించిన ఆహారం తీసుకోవడము కొంచెం ఎండలో వాకింగ్ చేసుకోవడము ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ కానీ రాయి జావ లాంటివి తీసుకోండి నువ్వు లడ్డు తీసుకోవచ్చు నాన్ వెజ్ అయితే మీరు బోన్ సూప్స్ కానీ ఇవి తీసుకోండి అలాగే కొన్ని జాగ్రత్తలు అంటే కింద కూర్చోవడం కింద నమాజ్ చేయడం అవి కొద్ది రోజులు తగ్గించండి వన్స్ నడుములో కంట్రాల్ యొక్క స్ట్రెంత్ పెరిగిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు అన్ని పనులు చేసుకోవచ్చు మా ఒక మరీ ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడు కొంచెం వేణియల్ కాపడం ఆయింట్మెంట్ పెట్టుకోవడము అవసరమైతే నొప్పికి సంబంధించిన మాత్రలు మరీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు వాడడం చేయండి తగ్గినప్పుడు ఒకసారి మీకు దగ్గరలో ఉన్న ఎంపుల డాక్టర్ ని సంప్రదించండి చాలా మంది సర్జరీ చేసుకున్నాక ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి లేదంటే ఈ ఆపరేషన్ మళ్ళీ కొద్ది రోజుల తర్వాత మళ్ళీ చేయాల్సి వస్తుంది ఇలాగ చాలా మంది అడుగుతుంటారు సో నా ఉద్దేశంలో ఈ కీళ్ళవాతం కానీ ఉంటే ఈ ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ మనకి సైనివేర్ లేయర్ అలాగే ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ వాపు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి 
కొన్నిసార్లు యూరిక్ యాసిడ్ ఉన్నప్పుడు కూడా వాపులు వచ్చే అవకాశం ఉంది సో వీళ్ళైతే యూరిక్ యాసిడ్ డైట్ ద్వారా కంట్రోల్ చేసుకొని అవసరం ఉంటే ట్యాబ్లెట్స్ వాడము కీలవాతం ఒకవేళ ఉంటే కీలవాత సమస్య మందులు రెగ్యులర్ వాడుకోవాలండి బట్ దీనికి రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్ చేసుకున్నసేపు అంటే మనము డైలీ ఒక వామప్ ఎక్సర్సైజ్ లాగా ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు కానీ చేయగలిగితే లైఫ్ లాంగ్ దీని గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉండదు అండ్ అలాగే మనకి ఇంప్లాంట్ని ఒక కరెక్ట్గా అమర్చగలిగి అండ్ బోన్ స్ట్రెంగ్త్ కానీ మెయింటైన్ చేయగలిగితే దీనికి ఫ్యూచర్లో ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఏమి ఉండవు ఒకవేళ మనకి బోన్లో స్ట్రెంగ్త్ లేకపోయినా కొన్నిసార్లు ఈ మెటల్ మనకి కొన్నిసార్లు అందరికీ పడదు మెటల్ అలర్జీ ఉంటుంది బట్ అది వెంటనే ఎవరికీ తెలియదండి కొంచెం టైం తర్వాత బయటపడుతూ ఉంటుంది ఒక వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ అలాగా కొన్నిసార్లు ఏమి ఇన్ఫెక్షన్ లేకున్నా కూడా మెటల్కి బోన్కి మధ్యలో ఇన్ఫర్మేషన్ స్టార్ట్ అయ్యి బోన్ లూజ్ అవ్వడము ఇంప్లాంట్స్ బోన్లోకి దిగిపోవడము గ్యాప్ క్రియేట్ అవ్వడం ఇది చూస్తూ ఉంటాం సో అందువల్ల మనం ఎటువంటి సమస్యలు ఉన్నా ఇమీడియట్గా మీరు డాక్టర్ గారిని కలిసి ఎక్స్రేస్ తీసుకొని దానికి సంబంధించిన ఈఎస్ఆర్ సిఆర్పి ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కర్స్ చెక్ చేసుకోవడం ద్వారా మనము ఫర్దర్గా ఎక్కువ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ముందుగానే మనం మార్కెట్టవచ్చు హలో నమస్తే అండి హలో హలో నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు హెల్త్ లైన్ మీ పేరు ఓకే సో మీ సమస్య ఏంటో డాక్టర్ గారికి తెలియజేయండి నమస్తే చెప్పండి మా నమస్తే నమస్తే చెప్పండి హలో సత్య గారు చెప్పండి మా హలో సత్య గారు వినపడుతుంది చెప్పండి నమస్తే సార్ నమస్తే మా చెప్పండి సార్ నాకు ఇద్దరిలో ఉన్నట్టుండి చెయ్యి విపరీతంగా నొప్పి వచ్చేసి కింది రోజు పట్టేస్తుంది సార్ ఎందువల్ల తెలియట్లేదు ఓకే మీకు ఎక్కడ భుజం నుంచి నొప్పి వస్తుందామా లేకుంటే ఎక్కడ వస్తుంది నొప్పి కానీ తిమిరి మోచే దగ్గర నుంచి ఫింగర్ దాకా విపరీతమైన పెయిన్ వచ్చేస్తుంది సార్ మీరు అంటే ఒకే పొజిషన్ లో పడుకొని ఉన్నప్పుడే వస్తుంటుందా లేదా మీకు ఈవెన్ జనరల్ గా కూడా మామూలుగా పడుకున్నా వస్తుందామా మామూలుగా పడుకున్నా వస్తుంది చెయ్యి ఎప్పుడు ఏదో తెలియకుండా పెయిన్ గా అనిపిస్తుంటుంది సార్ మెడ నొప్పులు ఏమైనా ఉన్నాయండి మీకు లేవు సార్ మెడ నొప్పులు ఏమీ లేవు ఓకే వెజిటేరియన్ నాన్ వెజిటేరియన్ మీరు నాన్ వెజిటేరియన్ ఓకే సో ఎప్పుడైనా మీరు యూరిక్ యాసిడ్ ఏమైనా చెక్ చేసుకున్నారా బీ ట్వెల్వ్ విటమిన్ డి గానీ క్యాల్షియం కొన్నిసార్లు బీ ట్వెల్వ్ తగ్గినా కూడా మీకు తిమిరిలు రావచ్చు మీరు పడుకున్నప్పుడు తల కింద చేయి పెట్టుకున్నప్పుడు కొన్నిసార్లు నరువు ప్రెస్ అయిపోయి కూడా నొప్పులు వస్తుంటాయండి అండ్ షుగర్ కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి భుజం ప్రెస్ ఓకే భుజం ఒత్తిడిలో కూడా కొన్నిసార్లు నొప్పులు వస్తుంటాయి ఫ్రీక్వెంట్ గా పోస్టర్ చేంజ్ చేయడం వల్ల కూడా దీన్ని మనం నివారించవచ్చు ఒకవేళ బీ ట్వెల్వ్ డెఫిషియన్సీ గానే ఉంటే దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకోవాలండి దానికి సంబంధించిన క్యాప్సూల్స్ తీసుకోవాలి మరీ తక్కువ ఉన్నప్పుడు టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ కంటే తక్కువ ఉంటే మనకి అవసరమైతే ఇంజెక్షన్స్ కూడా వాడాల్సి వస్తుంది మీరు పాదం నొప్పులు అన్నారు కదా మీరు పాదం మొత్తం ఉంటుందా ఓన్లీ మనం దగ్గరే నొప్పులు ఉంటాయండి మనం దగ్గరే ఉంటుంది సో మీరు కొన్నిసార్లు మనము అడుగు కింద పెట్టే టైంలో అక్కడ బోన్ ఏదైనా పెరిగి ఉండి అక్కడ గుచ్చుకున్నట్టుగా జరిగే నొప్పులు వస్తుంటాయి దీన్ని స్పర్స్ అంటారు కొంచెం బోన్ పెరిగి పెరిగి సో దీనికి మెయిన్ రెమెడీ ఏంటంటే వేడి నీళ్ళు కాపడం అంటే మనం పొద్దున్న వేడి మీన్స్ దిగంగానే కొంచెం స్ట్రెచ్చింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకొని మెత్తడ్ ఎంసీఆర్ చెప్పులు మెత్తడ్ చెప్పులు వేసుకొని వాష్రూమ్లోకి వెళ్ళి బకెట్లో వేడి నీళ్ళు పెట్టి ఉప్పేసుకొని ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ పాదాన్ని అందులో ఉంచి కొంచెం కాళ్ళు స్ట్రెచ్చింగ్ లా చేయడము అది దాని ద్వారా కొంచెం ఫ్రీ చేసుకోవచ్చు సో మెత్తడ్ చెప్పులు వేడి నీళ్ళు కాపడం మూడోది వెయిట్ చూసుకోవాలండి మనం హైట్ తగ్గ వెయిట్ మనము అచీవ్ చేసుకోవాలి ఈ మూడు కానీ చేసుకోగలిగితే మీకు ఈ నొప్పులు తగ్గిపోతాయి అండ్ మీరు పాదం నొప్పులు అన్నారు కాబట్టి ఒకసారి యూరిక్ యాసిడ్ కూడా చెక్ చేసుకోండి సార్ చాలా మంది అంటే ఇప్పుడు వాకింగ్ చేస్తూ ఉంటారు సో వాకింగ్ చేసినా కూడా కొంతమందికి ఈ నీ పెయిన్స్ అనేది వస్తూనే ఉంటాయి అసలు వాకింగ్ అనేది ఎంతసేపు చేయాలి ఏ అంటే ఏ ప్రదేశాల్లో చేస్తే మంచిది అంటారు ఓకే ఇది మంచి క్వశ్చన్ అండి అంటే దీనిలో చాలా మంది మోకాల నొప్పులు ఉండి బరువు ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి జనరల్గా మనం బరువు తగ్గమని సలహా ఇచ్చి డైట్ ద్వారా వేడి ద్వారా తర్వాత వాకింగ్ చేసుకోవచ్చు 
బట్ దీని ఉద్దేశం వాకింగ్ చేయకూడదని కాదు కాకపోతే ఏదైనా స్పోర్ట్స్ షూ వాకింగ్ షూ రన్నింగ్ షూ తీసుకొని నీ క్యాప్స్ వేసుకొని మనం వాకింగ్కి వెళ్ళొచ్చు అండ్ వాకింగ్ చేసే టైంలో బాడీ వెయిట్ పడి నొప్పులు ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు వీళ్ళకి ఆల్టర్నేటివ్ ఏం చేయొచ్చు అంటే షూ వేసుకొని సైక్లింగ్ చేయొచ్చు స్టాటిక్ సైకిల్ స్టాటిక్ సైకిల్లో మన బాడీ వెయిట్ ఏం పడదు ఓన్లీ మనం తొక్కే ఫోర్స్ మాత్రమే పడుతూ ఉంటుంది సో దీని ద్వారా బాడీ వెయిట్ పడదు కాబట్టి అధిక బరువు ఉన్న వాళ్ళకి సైక్లింగ్ నేను సజెస్ట్ చేస్తాను కొంతమంది స్విమ్మింగ్ వచ్చిన వాళ్ళకి మనకి అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు స్విమ్మింగ్ కూడా బెస్ట్ ఆప్షన్ కొన్నిసార్లు మనకి బెడ్ మీద పడుకుని ఏదో టేబుల్ అరేంజ్ చేసుకొని బెడ్ మీద పడుకుని యోగా ఎక్సర్సైజ్ కూడా చేసుకో యోగా కూడా చేసుకోవచ్చు బట్ యోగాలో కూడా మనకి పద్మాసనం కానీ వజ్రాసనం లాంటి నీ బెండింగ్ ఉన్న ఎక్సర్సైజ్ నేను సైజ్ చేయను బట్ మిగతాది పడుకొని చేసే ఎక్సర్సైజ్ ఏదైనా చేసుకోవచ్చు సో ఓవరాల్గా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ప్రతిరోజు మన కనీసం ఇరవై నిమిషాల నుంచి అరగంట వరకు లేదా నలభై నిమిషాల వరకు ఏదో ఒక రకమైన వ్యాయామం అనేది చేసుకోవాలి సో మనం దాని తగ్గట్టు బ్యాలన్స్డ్ డైట్ సమతుల్య ఆహారం ప్రోటీన్ సంబంధించి ఈ మనకి డైలీ ఎగ్ వైట్స్ కానీ తీసుకోవచ్చు లేదా ఈ స్పోర్ట్స్ కానీ డ్రై ఫ్రూట్స్ కాల్షియం సంబంధించి నువ్వు లడ్లు కానీ ఇలా కాల్షియం సంబంధించి బోన్ సూప్స్ కొంచెం నాన్ వెజిటేరియన్ అయితే ఇలా తీసుకొని వాళ్ళ బోన్ స్ట్రెంత్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా మదుల్ స్ట్రెంత్ మెయింటైన్ చేస్తూ అన్ని రకాల ఎక్సర్సైజ్ వాకింగ్ సైక్లింగ్ అన్నీ చేసుకోవచ్చు అండి అండ్ దీని ద్వారా మనకి వెయిట్ తగ్గేసి జాయింట్ యొక్క మజిల్ స్ట్రెంత్ ఇవి మెయింటైన్ చేస్తున్నసేపు మనం పెయిన్ ఉన్నా కూడా జాయింట్లో సమస్యలు ఉన్నా కూడా మనము క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ మనం మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ తర్వాత సర్జరీ తర్వాత కూడా నేను సైక్లింగ్ కానీ లేదంటే వాకింగ్ కానీ సజెస్ట్ చేస్తాను సర్జరీస్ అయిన వాళ్ళలో కూడా అండ్ కొంతమంది స్పైన్ సర్జరీ అయిన వాళ్ళు కూడా లేదా నీ రీప్లేస్మెంట్ అయిన వాళ్ళు కూడా మనం వాకింగ్ చేయొచ్చా ఇది అని అడుగుతూ ఉంటారు బట్ ఏ సర్జరీ జరిగినా కూడా చేసుకోవచ్చు దానికి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు కానీ అది చేసే ప్లేస్ ఏదో పార్క్స్లో గ్రాస్లో అయితే మరీ మంచిది లేదా మట్లు నడవచ్చు బట్ కాంక్రీట్ రోడ్స్లో ఈ రోడ్స్ మీద అయితే నేను సజెస్ట్ చేయను అలాగే షూ వేసుకొని కంపల్సరీ నడవాలి కొంతమంది చెప్పులు వేసుకొని నడుస్తూ ఉంటారు షూ అయితే మనకి ఆ క్వశ్చన్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి నొప్పులు అనేవి కనపడదు హలో నమస్తే అండి హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి మీ పేరు సార్ మీ పేరు సార్ ఓకే సురేష్ గారు మీ సమస్య ఏంటో డాక్టర్ గారికి తెలియజేయండి నమస్తే అండి చెప్పండి సురేష్ గారు ఏమి సమస్య సార్ నాకేం లేదు సార్ టూ మంత్స్ బ్యాక్ వచ్చేసి హైగ్రేడ్ ఫీవర్ వచ్చింది సార్ ఓకే అప్పటి నుంచి అంటే ఒక టూ డేస్ జ్వరం ఉంది తర్వాత తగ్గిపోయింది అక్కడి నుంచి ఒక వన్ వీక్ ఏమో మెడియల్ నొప్పులు ఉన్నాయి ఓకే తర్వాత మళ్ళా నడవడం అంటే మెడియల్ నొప్పులు తగ్గినాయి సార్ కానీ జాయింట్ పెయిన్స్ మటుకు కంటిన్యూ అప్పటి నుంచి ఇప్పటి దాకా వస్తూనే ఉన్నాయి జనరల్ మెడిసిన్ దాకా చూపించాను చూపిస్తే అవి పెయిన్స్ ఏమి ఉంటాయి అదే ఒక సిక్స్ మంత్స్ అదే చికెన్ గుండె అదే ఆ సైడ్ జ్వరం అని చెప్పారు అది ఓకే దాని ఏంటంటే ఒక ఉంటాయి అట్లాగే ఒక త్రీ మంత్స్ అట్లా అన్నారు కానీ ఇప్పుడు నాకు టూ మంత్స్ అయిపోయింది సార్ ఓకే మరి ఏదైనా సరే పట్టుకోవాలన్నది కూడా అంటే మాక్సిమం ఒక జగ్గు నీరు పట్టుకోవాలన్నా కూడా ఆ కీలు దగ్గర పట్టేస్తుంది పట్టేస్తాను ఎక్కువ నొప్పులు ఏ భాగంలో ఉన్నాయండి మీకు వాడలేదు ఆ రోజు మీరు చెప్పే దాన్ని బట్టి చూస్తే మీకు వైరల్ ఫీవర్స్ పోస్ట్ వైరల్ పాలి ఆర్చాలి అంటారండి ఈ సీజన్ లో చాలా మందిలో చూస్తాను గత మూడు మూడు నాలుగు మూడు నెల మూడు నాలుగు నెలలుగా చికున్ గున్య ఫీవర్స్ వైరల్ ఫీవర్స్ లో ఇది కామన్ గా మనం చూస్తూ ఉంటాము ఇవన్నీ చాలా వరకు సెల్ఫ్ లిమిటింగ్ ఉంటాయి ఒకవేళ ఆల్రెడీ కీల ఉండి మనం అంత ఎక్కువగా లేకుండా వాళ్ళకి తెలియకుండా కూడా ఉండొచ్చు అటువంటి వాళ్ళు ఇటువంటి వైరల్ ఫీవర్స్ వచ్చాక ఈ సమస్యలు బయటపడుతుంటాయి అందువల్ల మన కీలు వాతం టెస్ట్ కూడా చేసుకోవాలి ఈ వైరల్ ఫీవర్స్ అనేవి వచ్చి ఒక టూ త్రీ మంత్స్ తర్వాత నొప్పులు స్టార్ట్ అవడము టూ త్రీ మంత్స్ వరకు నొప్పులను కామన్ గా చూస్తున్నాము దీనికి ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ కొంచెం జాయింట్ సంబంధించి వేడి నీళ్ళు కాపడం ఆయింట్మెంట్స్ పోసుకోవడం మరీ ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడు పారాసెటమాల్ కానీ 
లేదంటే క్రియాటిన్ బాగున్నప్పుడు అసెక్లోఫెనాక్ సంబంధించి మరీ ఇబ్బంది టాబ్లెట్స్ వాడడం చేసుకోవాలి బట్ ఇవన్నీ చాలా వరకు సెల్ఫ్ లిమిటింగ్ అవి దానికి అంతటా అవే తగ్గిపోతాయండి అది మీకు మంత్లీ మంత్లీ అది తీవ్ర తగ్గుతూ వస్తుంది బట్ అది తగ్గాలి అంటే మనము ఈ ఎక్సర్సైజ్ అవి చేసుకోవాలి చాలా మంది నొప్పులు ఉన్నప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ చేయలేము కదా అని అడుగుతూ ఉంటారు బట్ మనకి వేడి నీళ్ళు కాపడం లాంటిది పెట్టుకొని చిన్న వాప్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటే మీకు రికవరీ తొందరగా వస్తుందండి టాబ్లెట్స్ వరకు తగ్గించగలి ఆయింట్మెంట్స్ కానీ వేడి నీళ్ళు కాపడం పెట్టుకోగలిగితే ఓకే అండి రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ సో ఫర్దర్ గా డాక్టర్ గారిని కలవాలి అనుకుంటే అపోలో హాస్పిటల్స్ నెల్లూరు అండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ ఓకే సార్ టైం కూడా అయిపోయింది సో కీలవాతం గురించి బియాస్ కి ఇంకేదన్నా సలహాలు సూచనలు ఫైనల్ గా మెయిన్ గా కీలవాతం సంబంధించి అంటే జాయింట్ బోన్ సంబంధించి సలహాలు ఏంటంటే ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అంటే ఈ వ్యాధులు అనేది రాకుండా చేయడం అనేది ఈ వరల్డ్ అవేర్నెస్ ఆథరిటీస్ డే సందర్భంగా మనము డిస్కస్ చేయాలి దీనిలో ముఖ్యంగా డైట్ కంట్రోల్ రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ వెయిట్ కంట్రోల్ ఇవి మనం అచీవ్ చేయాలి అలాగే ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు మనకి ఓన్లీ టాబ్లెట్స్ వాడుతూ కాలక్షేపం చేయకుండా ఇమీడియట్గా మన ప్రాబ్లమ్ని డయాగ్నోస్ చేసుకోవాలి అండ్ డాక్టర్ గారు చెప్పిన సలహాలు పాటించాలి చాలామంది ఏంటంటే ఓన్లీ పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడుతూ మనము విలువైన సమయాన్ని వృధా చేస్తాము అండ్ పూర్తిగా అరిగిపోయిన స్టేజిల్లో మనకి ఓన్లీ పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడుకుంటూ మనము మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో అలా కాకుండా గుజ్జు ట్యాబ్లెట్స్ కానీ రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ బోన్ స్ట్రెంత్కి సంబంధించి గ్లూబికేషన్ సంబంధించిన ట్యాబ్లెట్స్ వాడడము అవసరమైనప్పుడు డాక్టర్ గారిని వచ్చి సలహాలు తీసుకోవడం చేయాలి మరీ ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు చాలామంది ఈ వయసులో మాకు సర్జరీలు మేము భరించలేము కొన్ని భయంతో కొంచెం అనుమానాలతో అంటే నేను నాకు సక్సెస్ అవుతుందా లేదంటే నాకు ఏదైనా బెడ్ మీద ఉంటాను ఇప్పుడైతే అట్లీస్ట్ నేను నొప్పితో నేను ఏదో పని చేయగలుగుతున్నాను రేపు ఆపరేషన్ తర్వాత బెడ్ మీద ఉంటే నన్ను ఎవరు చూసుకుంటే ఇవి కామన్గా ప్రతి పేషెంట్ మాతో వెలుగు వచ్చే అభిప్రాయాలు బట్ చాలామంది గత రెండు మూడు సంవత్సరాలుగా చూస్తే అవేర్నెస్ బాగా పెరిగి ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు వచ్చిన అడ్వాన్స్డ్ టెక్నిక్స్ రోబోటిక్ రీప్లేస్మెంట్ ద్వారా చేస్తున్నప్పుడు ఇంప్లాంట్ యొక్క పోషన్ అంతా పర్ఫెక్ట్ అలైన్మెంట్ చేయగలుగుతాము అలాగే లోపల టిష్యూ కటింగ్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి బ్లడ్ లాస్ అండ్ పెయిన్ తక్కువ ఉంటుంది అండ్ తక్కువ టైంలోనే తక్కువ ఫిజియోతోని రికవర్ అవుతున్నారు అండ్ ట్వంటీ డేస్ టు వన్ మంత్ లో మామూలు పనులు చేయగలుగుతున్నారు ఈవెన్ ఆఫీస్ పోయేవాళ్ళు అంటే అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ టైంలో ఏజ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఆఫీస్కి వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా వితిన్ ట్వంటీ డేస్ టు వన్ మంత్ లో వాళ్ళు రొటీన్ గా వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేయగలుగుతున్నారు అండి అండ్ నా ఉద్దేశంలో అయితే మన జాయింట్ స్ట్రెంగ్త్ మెయింటైన్ చేస్తూ వెయిట్ మెయింటైన్ చేస్తూ అడిక్వేట్ డైట్ అడిక్వేట్ స్లీప్ అట్లీస్ట్ సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ స్లీప్ కానీ మనము కానీ పాటిస్తే మన ఆరోగ్యాన్ని మనం జాగ్రత్తగా ఉంచుకుంటే మన జాయింట్స్ డ్యామేజ్ కాకుండా చేసుకోవచ్చు సో నేను చెప్పిన సలహాలు అందరూ పాటిస్తారని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో వరల్డ్ ఆథరైటీస్ డే సో సందర్భంగా మీరు నీ రీప్లేస్మెంట్స్ గురించి అలాగే కీలవాతం వీటన్నిటి గురించి చక్కగా సలహాలు అందచేశారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ సో డాక్టర్ గారిని కన్సల్ట్ అవ్వాలనుకుంటే అపోలో హాస్పిటల్స్ నెల్లు డాక్టర్ గారి నేమ్ వచ్చేసి డాక్టర్ సి వివేకానంద రెడ్డి గారు ఇది వాటి వరల్డ్ ఆథరైటీస్ డే సందర్భంగా ప్రత్యేక హెల్త్ లైన్ మరో ప్రత్యేక కార్యక్రమంతో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం